Hello students and a very good afternoon to you all. This is Shufa Ma'am, your English educator on Guidey. And guys, today I have brought this video to let you people know what should be your exact approach to go with the reading comprehension questions, whether you are practicing on daily basis or you are attempting it in the examination. So what should be your exact approach as thousands of lakhs of students are grappling with this problem. So I have just made this video for that thing only as that's my main concern over here. So guys, first of all, you have to take care of the most important things in the RC question. Ko करने के टाइम पे अप्रोच क्या होना चाहिए तो आज हम अप्रोच को डिस्कस कर रहे हैं वीडियो में सबसे पहले अप्रोच जो आप लोगों का होना चाहिए वो ये होना चाहिए एक बार आरसी को ट्राई टू स्कैन द इंटायर आरसी इन जस्ट वन और टू मिनट राइट सो दैट यू कैन गेट ए डिटेल पिक्चर इन योर माइंड दैट वॉट द आरसी इज ऑल अबाउट वट द पैराग्राफ इज ऑल अबाउट वट इज द मेन कंसर्न ऑफ दट पैराग्राफ राइट सो दैट यू कैन आंसर द मेनी ऑफ द क्वेश्चन इन वन गो एंड नंबर टू पॉइंट दिस इज द नंबर फर्स्ट पॉइंट नंबर सेकंड पॉइंट इज ट्राई टू आइडेंटिफाई द कोर और द की ऑफ द क्वेश्चन राइट बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है लेकिन क्या ढूंढना है जब आपको यही नहीं पता होगा तो कैसे ढूंढोगे तो सबसे बड़ी बात ये कई बार कई बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि आरसी का जो क्वेश्चन दिया है वो क्या क्या रहा है हमसे पूछा क्या जा रहा है तो सबसे पहले देखो तो एक बार पढ़ने में नहीं समझ आ रहा है दोबारा पढ़ो तीन बार पढ़ो लेकिन क्वेश्चन का मेन की पहचानो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू आस्क यू राइट इफ यू जस्ट आइडेंटिफाइड दैट थिंग देन वेरी इजिली यूल गेट द आंसर इन द पैसेज नंबर थर्ड पॉइंट तो सेकेंड पॉइंट था आप पैसेज में की ढूंढो क्वेश्चन का Next, number third point, very important point. If your paragraph or reading comprehension is based on some scientific data or scientific facts or numerical values, then it is very important to just jot down those numerical values and data in your mind. Feed that in your mind so that once you are having the statement based true false questions, it would be quite easy for you to just detect whether the values are right or wrong. And as per that, you can answer true or false the statement based questions. Clear? So, ये तीन बातें बहुत important है RCQ questions को approach करने के लिए. First is try to scan the entire paragraph number second is try to identify the keyword or core word of the question so that you can answer it correctly based on the passage number third and the most important point if your passage contains some numerical values or datas then it is very important to feed those numerical values and datas in your mind so that once you come across the question related to those datas or values true false based statement based questions then you are you can uh, go uh, do it in one go right guys so agar video pasand aaya to like and share zarur kare and stay tuned with me guys is on uh, our guidelines youtube free classes every day 8 pm monday to saturday guidelines youtube free classes and morning 12:30 pm again the free classes of english right and do join my tele